Hello, hello, good evening, guys. Hello, good dear. Evening, teacher. Hello, teacher, good evening. Hi, good evening, guys. How are you today? Yeah, everything is good. <laughs> it was a good day. Perfect, that's great, Ezekiel. Nice to see you again. I will turn on the camera just in one minute and thank you very much for joining on time, guys. Hello, hello, Amilcar. Hi, Marielos. Hello, hello, Alexis Osbin. Hi, Jaime. Yeah. Welcome, Sabrina. Welcome, Jessica. Hello, Hi, Emmanuel. Hello. hello, hello, Jessica. Sorry, it's, uh, it's raining tonight. Oh, don't worry. It's fine. Thank you, Jaime. Hi, Estela. Hi, Mabel. How are you? How are you today? Okay, guys, we will start just in a few minutes, okay? Hello, hello. Guys, are you ready? Ready to start? Hi, Jorge, welcome. Guys, me escuchan, todo bien? Yes, teacher, yes. Yes, perfect. Yes, teacher. All right, so let's see. Good evening, yes, teacher. Good evening. Who else is missing? They are missing a lot, right? Okay. We will start in just some minutes, guys. Just one moment. We will wait for the other ones to join the class. Hi, Marielos, how are you?
Hello, Maria Dinora. Welcome. Hello, Miss. Okay, Daniel is joining now. I can see new faces today. Okay, guys, creo que vamos a iniciar. Uh, we are 14, so we're enough to start the class. Hello, Daniel. Hello. Hello, how are you? Fine, and you, how are you? I'm very fine. I'm Good happy. evening, teacher. Good evening, Sabrina. Well, guys, we will start right now. I uh, thank you for your at this, uh, thank you for your attendance today and thank you for being on time. Congratulations, guys. You are in uh, um, intermediate. Wow. A round of applause for all of you guys. Congratulations. You are not in basic anymore. You are in uh, intermediate. So I'm so glad that you are here and I'm so glad to continue with you. Um, and thank you very much for your support, okay? For your support, for continuing with the classes. I know you're doing your best. So thank you guys. So we will make this course to be better than the other one, okay? We will try to learn more and more. I can see new faces today, like Jose René Aguirre. I can see Maria Dinora. I can see Jorge Navarro. So welcome, guys. Emmanuel Rodriguez as well. Welcome, and I hope that you feel good with us, okay? We are a family here, okay? So we will have the chance to in our... Uh, that you introduce yourself as well with the other ones in the group, okay? But uh, right now, let's see. I just want to ask you guys to do me a favor. Um, let me switch to Spanish. Guys, me podrían ayudar a encender, eh, please, la cámara y a poner todo su nombre completo en el Zoom, en esta plataforma de Zoom. Creo que solamente le voy a, voy a molestar a Jorge Navarro que nos ayude con la cámara encendida, perdón, con el nombre completo, ¿sí? Y vamos a hacer la introducción del curso también. Solamente me ayudan ahí con el, el nombre completo, Jorge. No sé si en, se encuentra por acá con nosotros. Hola, hola, Jorge. Hello, hello. ¿Se encuentra con nosotros, Jorge? Creo que no se encuentra acá, pero creo que solamente él nos hace falta para que ponga todo su nombre, ¿verdad? Sí, creo que sí. Déjenme ver quién más. Creo que todos estamos bien. Hola, hola, Julio. Hola, Luis Alberto. Luis Alberto, creo que solamente un apellido le va a faltar. Emanuel, ponga todo su nombre también, perdón. Que los esté molestando. Un tip que les doy, guys, es que cambien su nombre por completo en la plataforma de Zoom para que, no, para que en todas las clases no lo estén cambiando manualmente. Muchas gracias, Emanuel. Solamente me faltaría Luis Alberto y Jorge Navarro. Ay, perdonen que los esté molestando con eso, pero es muy indispensable. Um, creo que ya vamos a iniciar. Hola, María Dinora, ¿cómo está? Ahora sí la veo. Gracias, José René. Hello. Hi, Luis Alberto. Now I can see you. Hi, José Manuel. Um, Hola, Jorge. Hello. Ay, sí, ya lo había visto. Jorge, ayúdame a poner todo su nombre, por favor. Ay, perdone ah, pero... que lo moleste. Sí, a la oh. par de su nombre, 
perdón, en, en la opción de participantes, le da clic usted y le aparece toda la lista de participantes, ¿verdad? Entonces, usted lo que tiene que hacer es seleccionar la opción que dice más, y ahí está la opción para eh, renombrar o cambiar nombre, no sé si lo puede ver. Sí, en ese momento estoy. Muy bien, gracias. Y, eh, como les digo, un tip que yo les doy es que cambien su nombre en la plataforma, en toda la plataforma cambienle su nombre, desde configuraciones, porque les va a estar pasando en casi todas las clases eh, de que les van a estar cambiando su nombre, entonces pueden hacer eso, ¿verdad? Así que pues muchísimas gracias por estar acá, guys. Yo creo que vamos a iniciar, hay más personas, deberían de haber más personas, pero creo que aún no han, eh, no han podido acceder. Así que pues vamos a hacer la introducción de este curso. Let me get one moment. Creo que sí todos estamos acá con los nombres y la cámara. Ok, thank you. Les agradezco mucho, guys. Ay, les disculpas por la molestia. Solamente les comparto pantalla para que podamos iniciar, guys. Ok. Me avisan, please, si pueden ver la pantalla. Ok. Guys, uh, ¿pueden ver la pantalla? Yes, Thank you yes. very much. Okay. So, guys, uh, let me switch to Spanish. Okay. And later on, we'll switch to English again. Bienvenidos a este curso, English for Word Program. Este es el inglés intermedio módulo 1. Como les decía anteriormente, felicidades para los que acaban de entrar. Me siento muy orgullosa de ustedes saber que pudieron llegar a intermedio. Eh, ya están a la mitad del camino, guys, así que pues tienen mucho por delante, ¿ok? Así que no se me queden atrás. Yo sé que no lo van a hacer. Eh, todos ustedes son súper buenos. Y pues la dedicación, ¿verdad? Es lo que nos ha demostrado que podemos estar acá. Y acá estamos, ¿verdad? Así que pues muchas felicidades a todos. Eh, mi nombre es Ruth Noemi Murgaolmos, para los que no me conocían, guys, voy a hacer una pequeña introducción acerca de mí. El día de ahora, denme un segundo, y los demás pues dirán, ay, teacher, ya nos aburrió. <risa> no, guys, no, la verdad es de que el propósito es que nos conozcamos todos, ¿verdad? Como les dije desde un inicio, para los que han estado con, conmigo ya desde el curso eh, número uno, Ustedes saben de que pues nosotros somos como una familia. Eh, la verdad de que el propósito que estemos acá es que nos sintamos cómodos, ¿verdad? Ya que pues hemos tenido un día arduo de trabajo. Y ustedes pues están haciendo un esfuerzo enorme. Al igual que mi persona, todos estamos haciendo un esfuerzo por estar acá. Siempre con el mismo objetivo que es aprender el segundo idioma que es inglés, ¿verdad? Bueno, en este caso, en nuestro país es un idioma extranjero y pues es un idioma que nos abre mucho, muchas oportunidades, ¿verdad? Y realmente este programa es, es muy especial, realmente no es porque trabajé yo acá, pero a mí me gusta la metodología que se emplea porque realmente hemos dado frutos hasta el momento, se han dado muchos frutos en los cuales podemos tener muchos ejemplos, ¿verdad? Donde las personas han, eh, se han esforzado y ahora ya están hablando inglés. Así que pues de mi parte voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Y pues como les digo, voy a hacer una pequeña introducción acerca de mi persona. Como les dije, mi nombre es Ruth Noemi Morga Olmos. Soy licenciada en idioma inglés. Eh, Vamos a hablar acerca de mi formación académica rapidito. Estudié licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza en la Universidad del de Salvador. Eh, estudié técnico operador Windows. Eh, también Excel intermedio. Y el año pasado saqué una especialización de marketing estratégico digital. Eh, con referencia a la experiencia laboral, les puedo comentar que he estado trabajando en el Centro de Capacitación en Idiomas ITCAFEPADE eh, desde el 2016. 
eh, he estado, gracias a Dios, involucrada en lo que es eh, el call center, ¿verdad? He estado ahí desde representante al, re al servicio al cliente, he estado como supervisora, como entrenadora y uno de los call centers que me abrió las puertas para poder crecer en el medio laboral fue Teleperformance, ¿verdad? Además de eso, eh, estoy trabajando siempre, ¿verdad? Asociada con It Café Pade en un programa de Corsa Tour y eh, en la actualidad también que me encuentro laborando para Regal International, ¿verdad? Así que pues, esto puedo comentarles acerca de mí. Y eh, vamos a hablar un poco acerca de las tareas y evaluaciones que tenemos en este curso. Guys, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. En este caso, vamos a tener una plataforma. Esa plataforma creo que se las enviaron en el correo. Si no, se las puedo enviar con muchísimo gusto. ¿Verdad? Eh, como bien lo dice, es un 80% por ciento de promedio, pero ustedes pueden hacer las tareas y las evaluaciones cuantas veces deseen. El propósito acá es aprender, no es que solamente tenga una, eh, una vez para poder completar la evaluación, ¿verdad? No, usted tiene más veces para hacerla, no hay problema. Hasta que usted la pase y hasta que pueda usted obtener eh, lo que es más del 80%, ¿verdad? De lo que es ese promedio que se solicita y, y, y con el fin de que usted pueda aprender, claro que sí. Las tareas se encuentran en la plataforma que les comentaba justo después de cada clase. Um, en este caso se le pide que por favor usted, ¿verdad? Haga las tareas después de cada clase. De hecho, son cinco preguntitas nada más que se van a completar después de la clase. Para que usted al final de la semana, usted pueda eh, entregar, por si decir, todas las tareas, ¿verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Instafor semanalmente. Como les mencionaba, tenemos, empezamos lunes, ¿verdad? Y el viernes terminamos la semana de las clases. Entonces, quiere decir... Que en ese caso, guys, ustedes ya tienen que haber tenido completadas cinco tareas, ¿verdad? Entonces, y al final de esa semana, por ejemplo, esta semana va a empezar ahora, va a terminar el viernes. Para el viernes, eh, perdón, déjenme ver qué fecha. Viernes 29. Uy, denme un segundito, please. Sí, viernes 29 antes de la medianoche ya tendríamos que tener con la, como la primera sesión de tareas de la primera semana. ¿verdad? Antes de la medianoche, como se dice, ¿verdad? Así que nada más te voy a pedir que en eso sí podamos ser muy puntuales, guys. Y pues de hecho, debido a todas las auditorías que hacen Safores de ahora en adelante, sí intentemos lo hacer, por favor, antes de la medianoche. Y no hasta el siguiente día porque yo las tengo que enviar. Incluso a, después de la medianoche, ¿verdad? Así que pues eso. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, ¿verdad? Es viernes 12 de agosto antes de la medianoche. Guys, en este caso, si es viernes 12 de agosto, si en algún momento cambiamos la fecha, yo le dejaré saber porque fíjense que en intermedio nosotros vamos a cambiar un poquito más. No sé si esa información ya se las habrán brindado, pero de igual manera es mi obligación decírselo de que no vamos a tener cuatro semanas, sino que vamos a tener cinco semanas para este curso. Entonces, si en cualquier dado caso esta fecha me la mueven, yo les voy a dejar saber. Por eso es que para el examen final yo lo he dejado como pendiente porque voy a averiguar bien cuál va a ser la fecha, si el último día, ¿verdad? Del curso, que sería el, sería septiembre, septiembre 2, estaría pendiente si es para septiembre 2, o les dejo saber. Ok, perfecto, gracias Luis. 
Sí, sería para agosto 26 o para septiembre 2. Les voy a corroborar esa fecha porque normalmente se hace un día, bueno, el último día del curso, lo cual es lo más lógico, ¿verdad? Más sin embargo, es siempre mi obligación corroborar esa fecha para ustedes. Denme un segundo, solamente voy a verificar algo. Y no sé si hasta el momento tienen alguna preguntita, guys. ¿Vamos bien? Sí, una pregunta nada más. Dígame, José. Eh, ¿Del examen final de ese que está hablando sería final solamente del módulo 1 o del nivel intermedio? Sí. Eh, sería ese examen final, sería todo el curso, ¿verdad? De todas las unidades que tenemos solamente que se ven en este curso, de su manual, por así decirlo, y va a ser del módulo 1 intermedio. No sé si le respondí la pregunta, hermano. ¿Sí? Sí, un poquito más tarde. Súper. Gracias. Bueno, gracias por preguntar. Bueno, guys. Y sí, eh, dígame, Julio. Hola. Eh, hola, teacher. Eh, el manual no lo he encontrado yo, teacher. Ah, se lo, lo voy a mandar buscando. ahora. No sí, se preocupe. Sí, lo manda en el... En el, en en el, el, en el grupo. Sí, en el WhatsApp. ¿Sí? Please. De igual manera, ya vamos a ver si todos estamos en el WhatsApp. Si no, yo les voy a mandar la invitación acá en este chat para que se unan al, al grupo de WhatsApp y yo puedo les mandar el manual. No se preocupen. Muchas gracias, Julio, por preguntar. Ok, so, entonces, guys, como último punto, bueno, estábamos hablando del examen final, la fecha límite para terminar el examen final. Yo les voy a avisar. Eh, lo más probable es que sea el, el último día, ¿verdad? El curso, porque obviamente hemos cubierto todos los temas, así que lo más probable es que sea el 2 de septiembre. Y eso es lo que ustedes pueden ver, ¿verdad? Es que nosotros ahora iniciamos el 25 de julio, ¿verdad? 25 de julio y eh, la fecha probable del, del, del fin de curso sería el 2 de septiembre. ¿Verdad? Así que pues es por lo mismo, porque tenemos más tiempo para intermedio, ya no son cuatro semanas, sino que son cinco semanas, ¿sí? Así que pues por eso, nada más, guys. Y último punto acerca de las tareas de evaluaciones, el manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, lo podemos descargar desde la plataforma y también lo podemos hacer. Bueno, yo se los puedo compartir con muchísimo gusto. De hecho, les quería compartir la plataforma a ustedes, guys, para que nada más tengan un, una idea, ¿verdad? Déjenme, les comparto la pantalla. Deme un segundito, please. Ahorita. Um, ¿Dónde van a tener las actividades? Deme un momento. Creo que van a poder ver la pantalla. ¿Me avisan si la pueden ver, please? Sí, se ve. Yes, yes teacher. Yes. Yes. Oh, yes. Yes. Perfecto. Ok, entonces, guys, eh, ustedes van a ver que están, están en el curso inglés intermedio módulo 1, ¿verdad? Entonces, acá van a tener ustedes las cuatro sesiones, que son de, los, de las tareas que vamos, a, o que vamos a hacer. Solamente, como les menciono, eh, ese intermedio contiene este cinco semanas, ¿verdad? A ver. Solamente denme un segundito y les confirmo algo. Creo que se están uniendo todavía algunos, ¿verdad?
Perdón, guys. Dame un segundito nada más. Solamente que me ha mandado una indicación ahorita. Bueno, entonces eh, podemos ver cuatro sesiones acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir siempre en orden, ¿verdad? En la sesión 1, la sesión 2, esa es para la primera, segunda, tercera y cuarta semana. Solamente voy a consultar para la, la quinta semana cómo nos vamos a distribuir, porque son sí, cuatro sesiones, ¿verdad? Solamente les quedo pendiente con eso, con la última semana. Yo creo que les voy a estar actualizando al final de la clase o si no el día de mañana, porque todavía no me han comentado cómo vamos a hacer con esa semanita eh, con respecto a las evaluaciones y si no pues solamente vamos a hacer las cuatro sesiones no se preocupen pero hasta el momento son cuatro sesiones las que tenemos acá por ejemplo en esta semana verdad de lunes a viernes vamos a com completar la unidad número uno verdad y esa unidad número uno nosotros tenemos cinco preguntas entonces vamos a intentar de que en esta semana se complete este, esta sesión. E, y luego en la se, segunda semana, la segunda sesión, la tercera semana y así sucesivamente. Ahí es donde ustedes van a poder completar las tareas y las evaluaciones. Solamente eso les quería mostrar para nada más tener una idea. Así que pues, y eh, perdonen, les voy a compartir de nuevo que les iba a compartir donde pueden descargar el manual. Se van ustedes para Student Manual L1, acá, y acá van a poder ustedes ver el manual. Luego, para que ustedes lo puedan descargar, pueden seleccionar esta opción donde dice Download, la flechita, le dan clic y ya pueden ustedes descargar el manual en su computadora o en su dispositivo. ¿Sí? Así que, pues, preguntas acerca de esto, chicos. Okay, sí, igual, teacher, teacher. pero si, si lo manda en el WhatsApp, es claro. mejor porque... Uh -huh. Sí, sí, gracias, sí yo se la voy a pasar en el WhatsApp también, no se okay, preocupen. Teacher, gracias, gusto, gracias. Les ayudo. Sí. gracias. Uh, ¿Otra preguntita o un comentario? ¿Alguien más te va a decir algo, no? No, teacher. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Se ven nada más un segundo. Ok, guys, sorry. Um, ok, vamos a hablar acerca de los requerimientos de este curso. Um, y ahí es donde vamos a entender un poco por qué la insistencia del nombre al principio, ¿verdad? Pero les quería comentar, guys, de que uno de los requerimientos es el nombre completo al conectarse a la plataforma, ya que pues normalmente... Insafor nos está monitoreando, es verdad, y nos está auditando en cada llamada, en cada minuto. Recuérdese que los minutos son muy importantes y por ende, ¿verdad? Eh, si por ejemplo acá tenemos dos personas que se llaman igual, que de hecho tenemos el caso, <ríe> creo que por un apellido, por los apellidos cambia, ¿verdad? Por, eh, tenemos dos personas que los nombres se parecen un poquito. Eh, entonces, ¿qué pasa si solamente tenemos... Tenemos dos Daniel Ezequiel, ¿verdad? Entonces uno tenemos un Daniel Ezequiel y Daniel Ezequiel. Entonces, ¿qué pasa si no ponemos el nombre completo y solo ponemos lo, solamente los nombres? Entonces, al momento de que nosotros, bueno, Insafor haga el conteo, ¿verdad? De sus minutos por cada clase, eh, tenemos que 
tener en cuenta quién fue que se conectó todo lo que son las dos, las dos horas completas, ¿verdad? Y quién no. Entonces, para saber diferenciar eso es muy importante, no solamente, ¿verdad? Eh, poner todo su nombre completo, que es uno de los requerimientos, sino que también la cámara encendida, que es el tercer punto. Entonces, es muy importante saber diferenciar, ¿verdad? Y es muy importante que pongan su nombre en cada clase. El nombre completo es en un DUI. Eh, en el caso de oyentes, guys, pedirles que por favor agreguen la palabra oyente luego de su nombre. Eh, en este punto me quisiera detener un poquito, ya que pues eh, entiendo que por alguna de las razones, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco Luis me escribió y me dijo, teacher, voy manejando. Entonces, en este caso, se entiende que Luis no va a estar conectado en este momento con nosotros, pero eh, ya él me avisa y me dice, teacher, mire, voy manejando. Puede ser que la cámara no la lleve encendida, ¿verdad? Puede ser que, que esté como, esté siempre en la clase conectado, lo cual le ayuda para sus minutos, ¿verdad? Para el conteo de sus minutos, pero también eh, puede ser que en ese momento Luis esté como oyente. Entonces, nos ayudaría mucho que nos dejara saber y que en el momento que esté como oyente, porque tiene ese, ese inconveniente, ¿verdad? Que va manejando, eh, pues pu pudiera poner la palabra oyente, ¿verdad? Si usted lo hace porque tiene algo de verdad sumamente importante, una emergencia que, que, que está pasando en ese momento de la clase, acuérdense que lo importante es conectarse siempre. Pero no solamente eso, guys, sino que también es importante tener la cámara encendida. Cuando usted deje de hacer lo que estaba haciendo, volver a encender su cámara y seguir activo en la clase. ¿Verdad? Más que todo cuando se pasa asistencia, porque a veces se, se tiende a pasar de que la persona está pone oyente, eh, pone que está oyente, está en la clase, está conectado y todo, no tiene la cámara encendida, pero el momento que yo paso la lista no contesta, ¿verdad? Entonces realmente al final guys, es como que no hubiera estado acá. ¿Por qué? Porque la asistencia no cuenta. Para que se cuente la asistencia, vamos a ver después acerca de eso, usted tiene que decir la palabra presente, ¿verdad? Además de encender la cámara para que cuente la asistencia. Entonces, yo entiendo también a veces de que eh, el micrófono no le sirve o algo pasa, ¿verdad? Siempre dejármelo saber para yo eh, estar consciente de esa situación, porque también no se puede poner presente en el chat y que valga eso como, como asistencia, ¿verdad? Entonces, nada más quería aclarar eso, que si, si ustedes están de oyente, me dejen saber mucha comunicación conmigo. Créanme que eso nos va a ayudar muchísimo para yo poner en los comentarios de la asistencia de ese día qué pasó con ese alumno, ¿verdad? Con ese participante. Entonces, es muy importante eso, la comunicación y saber de que es muy importante estar a la hora que se pase asistencia. Um, y estar activo, por supuesto, ¿verdad? Otra cosa muy importante es, guys, como les decía, la cámara encendida durante toda la sesión, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Pues entendemos, ¿verdad?, que a veces no es eh, realmente decisión de uno, no tenemos en nuestro control el sonido que hay en nuestro ambiente, ¿verdad?, en nuestra casa o en el lugar que, que estemos. A veces es muy entendible que realmente usted esté haciendo alguna diligencia un momentito y realmente usted esté siempre en la clase, ¿verdad? Porque, como les digo, lo que importa es, son los minutos de la clase y que ande en la calle, por ejemplo, y hay un sonido. Entonces, lo, lo importante acá es tratar de minimizarlo para no interrumpir la clase y que podamos, pues, en ese caso, escuchar toda la clase favorablemente. Si en cualquier dado caso se tiene algún inconveniente, déjenmelo saber también. Yo con gusto ve vemos qué podemos hacer, ¿verdad? Y también, guys, como les decía, la participación es muy importante, no solamente como requerimiento, sino que también eh, como propósito de, de seguir aprendiendo, ¿verdad? Si usted está activo, si usted está participando, usted está aprendiendo. Entonces, y eso lo podemos ver en muchos ejemplos que hemos tenido, guys. La verdad, la participación nos lleva a poder entender, la participación nos lleva a poder aprender todos los contenidos, ¿verdad? 
a veces es muy difícil porque pues como les digo, a veces es muy difícil como tratar de estar concentrado más cuando uno está en la casa o cuando hay muchos sonidos, entonces tratemos de buscar un, un lugar donde usted se pueda concentrar, donde pueda estar activo y cualquier cosa como, como les digo, me lo dejan saber. Eh, hablemos un poco de la asistencia. Como les decía, la asistencia tiene que ser al 100% de las clases. ¿Por qué les digo el 100%? Porque realmente eh, con Insabor, Insafor, perdón, nosotros no tenemos como si permisos, verdad, disponibles. De hecho, es el último punto. Eh, así que es muy importante que sí la asistencia se sea al 100% para que usted pueda pasar al siguiente curso o al siguiente nivel, ¿verdad? O para que se le tome en cuenta, es muy importante eso. Así que pues si usted cada 120 minutos que dura la clase, guys, trate de conectarse. Si al inicio, como le digo, no se pueden conectar, aunque sea desde sus datos, si se puede, claro que sí. Trate de conectarse, aunque no se presente y me dice, teacher, mire, ahorita voy voy de camino para la casa, eh, pero ya estoy conectado, pero ya voy a llegar cuando llegue, estoy activo, ¿verdad? En la clase. Eso es muy importante, porque cada minuto perdido, créanme, que cuenta muchísimo, ¿verdad? Eh, como les decía, también es muy importante cumplir los 120 minutos de las clases. Esto genera una asistencia a efectiva por cada sesión y eso lo están auditando todos los días, que todos los días están auditando cuánto tiempo ustedes estuvieron conectados cada clase y lo llevan así marcados, minuto por minuto, ¿verdad? Tal persona se conectó 116 minutos 120, 80 minutos etcétera y al final llevan una suma, ¿verdad? De todas las clases y tiene que haber un porcentaje y ese porcentaje se tiene que cumplir y por eso es muy importante cada minuto, guys. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo a, a las 8 y 20 pm, creo que ya no se nos pasó la primera asistencia, ya la vamos a pasar, y a las 9 y 40 pm. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Es lo que les estaba mencionando anteriormente. Hay sesiones uno a uno disponibles en este curso. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Así como también si usted tiene alguna pregunta, alguna práctica que usted desea hacer, algún refuerzo de algún tema, lo podemos hacer durante esos 10 minutos, algún comentario. Créame que para mí es muy importante, guys, eh, su opinión. ¿Verdad? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo, ¿Cuáles son sus necesidades como estudiantes? ¿Qué es lo que les está acosando? ¿Qué es lo que les ayuda a aprender? Porque de esa manera, ¿verdad? Nosotros podemos seguir repitiendo esa metodología o esa actividad que les ayudó mucho a ustedes y podemos omitir unas que tal vez no mucho. Acuérdense que estamos en diferentes perspectivas y una de las cosas que de verdad siento que nos ha ayudado en estos cursos ¿verdad? de inglés corporativo son las sesiones uno a uno, porque nosotros podemos estar ahí con ustedes muy cerca, escucharlos, escuchar sus necesidades de saber cómo vamos. ¿verdad? Entonces, es, eh, de hecho, vamos en orden de la asistencia. Por ejemplo, el día de ahora creo que se va a caer el Estefanía que es la primera en la lista, entonces vamos dependiendo de la lista. Si por ejemplo el día de mañana eh, Jaime no puede, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir a María de Nora, digamos que es la otra que sigue en la, en la lista, la otra persona, le voy a pedir a ella que se quede conmigo, entonces vamos a ir orden, en orden, ¿verdad? Entonces eh, lo voy a molestar con esos 10 minutos. De igual manera, guys, eso les va a ayudar muchísimo también a ustedes. Desde el inicio de la clase, traten de ustedes hacer una retroinspección de ustedes. Traten de ver qué es lo que les cuesta en el idioma, ¿verdad? Qué comentarios tienen, qué le puedo decir a la teacher que me ayude, en qué tipo de habilidad yo puedo mejorar, qué, qué tip le puedo pedir, qué, qué consejo, ¿verdad? Qué práctica puedo obtener extra para poder obtener esos 10 minutos, ¿verdad? como un plus y poder tomar ventaja de esos 10 minutos. Así que pues les voy a pedir eso, que me ayuden 
a um, averiguar cómo, podemos, cómo yo puedo ayudarles en su aprendizaje. En esos 10 minutos lo podemos hacer, claro que sí. Um, y como les decía, los permisos no, no son disponibles porque es uno de los requerimientos de INSAFOR, no hay permisos. Y si usted me pregunta, teacher, ¿qué pasa en el caso de una emergencia? Eh, realmente en el caso de una emergencia, obviamente se entiende. No es que yo le vaya a decir, ok, está bien, ¿verdad? Eh, permiso conseguido, no, porque de mi parte no puedo hacerlo, de verdad, créanme que lo desearía hacer, pero lastimosamente, como les digo, el requerimiento de INSAFOR es muy claro, las políticas son claras y no hay permiso. Entonces, lo que se podría hacer es de que si en algún momento, en algún dado caso, usted tiene una emergencia, ¿verdad? De verdad, que no puede conectarse, usted me dice, y me dice, teacher, mire, realmente eso y esto me pasó, esto pasó con mi familia y mi trabajo, etcétera, eh, pero ya mañana voy a estar, y ya trate que las otras clases usted no falte, que los 120 minutos estén ahí, para que eso trate de cubrir ese tiempo que usted no pudo estar, ¿verdad? De igual manera, es muy importante para mí saberlo, para yo ponerlo en los comentarios, en cualquier dado caso, inglés corporativo, usted le llama para saber qué pasó, ellos ya saben, ¿verdad? Porque ya lo vieron en los comentarios que yo dejé en la asistencia. Así que es muy importante eso. Y como le digo, si es un, algo no tan grave, ¿verdad? Una emergencia, un, algo que no sea tan emer, de emergencia, usted conéctese desde el teléfono, aunque no esté participando como oyente, y me deja saber para que los minutos estén siempre ahí. Eh, con respecto a Zoom, les quería comentar nada más, súper rápido, ¿verdad? Eh, cuando usted no esté participando, utilizamos la, la opción, el botón silencio, ¿verdad? para no interrumpir a los demás. A veces pasa, a mí me ha pasado, <ríe> así que no se preocupen que a veces uno se le olvida y lo deja así. Entonces, eh, igual manera, si en algún momento, guys, yo lo silencio, porque yo tengo la opción para silenciar, por favor, no se vaya a enojar conmigo, tal vez lo haga para no interrumpirlo, porque a veces sí, a veces uno dice, voy a ir a traer agua, deja el, el, el micrófono encendido y ya no pudo hacerlo. Entonces, puedo yo intervenir, entonces eh, en ese caso que, que pase eso, guys, nada más se va a hacer eh, con fines, ¿verdad?, de aprendizaje. La cámara, como les digo, encendida, vamos a utilizar mucho el chat de Zoom, ya sea para hacer ejercicio, ¿verdad?, para enviar alguna respuesta a eh, de algún ejercicio, eh, alguna información, como por ejemplo ahorita que les voy a pasar el link de WhatsApp, Vamos a utilizar mucho los breakout rooms, ustedes saben que los utilizamos mucho, porque como estamos en esta modalidad virtual, ¿verdad? No podemos estar face to face con la persona hablando, entonces el breakout room nos ayuda a eso, nos ayuda de que, ¿verdad? Ese, esa habilidad de la habla, habla, de la habla, perdón, y de escuchar se desarrolle mucho mediante la plática con otra persona. Así que pues los breakout rooms lo vamos a utilizar muchísimo. Tenemos la opción de ask for help. En caso de que usted en, en el breakout room me necesite, usted selecciona esa opción y yo puedo moverme a su breakout room para poder saber si, cómo le puedo ayudar o para brindarle más indicaciones, ejemplos, etc. Y eh, una de las cosas muy importantes ¿verdad? en esta plataforma también es el respeto, guys, eh, respeto ante todo, ¿verdad? Es muy importante para que nosotros podamos tener una clase, ¿verdad? Exitosa. Así que pues, nada más eso les quería mencionar. Esta es una introducción acerca del curso, guys. No sé si tienen alguna preguntita, algo como les pudiera ayudar acerca de lo que hemos visto en este momento. Voy a dejar de compartir rapidito. Veo que ya estamos más participantes, ya hay 18 participantes. Eh, José René, no sé si tiene una preguntita. Eh, María Dinora, José Emanuel, Jorge Alberto. De mi Creo parte es todo claro. Emanuel también. Bueno, gracias. Jorge, ¿cómo le gusta que le llamen? ¿Jorge o Alberto? Prefiero Jorge. Jorge. Sí. Ah, ok. Muy bien. 
Nice to meet you, Jorge. Um, nice to meet you. Okay, perfect. Okay, guys. Um, so no questions. Todo good. Fine. Yes. All right. Perfect, guys. So for me, it's very important to hear from you. I mean, to hear you introduce yourself because I learn. Because besides learning, um, I know you. So guys, I will ask you to introduce yourself. Um, there are some of, well, almost all of us, we have been together since some courses before, like maybe two courses, one course from the beginning, etc. But we have been together. However, we need to meet you guys. Is there any way you can introduce yourself, Jorge Alberto, Maria Dinora? We will start with Jorge Alberto. I know Jorge Alberto wants to speak today. <laughs> can you just say your name? Uh, how do you like to be called, for example? Hi, my name is uh, Noemi, um, Ruth Noemi, sorry. I like to be called Noemi. And um, I hope that we can enjoy this class. That's it. All right. <laughs> or you can add more information. That's fine. Okay. That's fine. But we would, we would like to, to hear you. Sure. Thank you. Thank you. Well, my name is Jorge Alberto Navarro. I like the, you to call me Jorge. And I'm kind of, and <laughs> I'm trying to, to understand more about English and what a way, great way to, to understand sharing with you. Perfect. Thank you, Jorge. And it's a pleasure to meet you, okay? Nice to meet you, Jorge. All right. So, great. Okay, Jorge, could you please choose? Oh, no, sorry. Uh, we will go with Josue Manuel. Could you please introduce yourself, Josue Manuel? <laughs> yes, of course. Good night, everybody. Uh, my name is Josue Manuel, and I like to be called Emmanuel. I am 22 years old, and I'm, I am so excited to be here because uh, I want to learn more English because I want to improve myself, and of course, I want to have a better job. And because it will open a lot of opportunities. So, but this is so I'm so excited. Yeah, I'm so happy. To be here. We are excited as well. I'm Manuel to have you here. Okay, nice to meet you, and thank you very much for joining to this class. I hope that we can enjoy it. Okay, and we can learn as much as we can. Thank you, Emmanuel. All right, so we want to hear Luis Alberto. Luis Alberto, hi, Luis Alberto. Could you please introduce yourself? Of course. Uh, hi, everybody. My name is Luis Alberto Galicia. And I like to uh, people call me Luis. And um, it's, a, it's a pleasure to um, meet uh, you and to be in the class. You are in mute, teacher. I can't Sorry. hear you. <laughs> I have two mutes, by the way. Sorry. And sometimes I forget to put this on mute, and I got the other one. That's the main reason. So you like to be called Luis or Alberto? Sorry that I couldn't hear that part. Yeah, uh, Luis. I like oh, Luis. Thank you, Luis. Thank you. Nice to meet you. Okay. All right. Perfect. So, uh, Nice to meet you, and I hope that we can continue enjoying the class, okay? So, let's listen to Maria Dinora. Hello, Maria Dinora. How are you today? Fine? Hello, how are you? My name is Maria Dinora, and I, I enjoy uh, to listen to music. In other time, I like to... Um, see uh, videos in English. Um, I like to um, dancing. 
on. That's it. Thank you. And how do you like to be called, Maria or Dinora? Dinora. Perfect. Thank you very much, Dinora. And it's a pleasure to meet you, okay? Thank you for being here. And we hope that you can continue listening to music, all right? And now all lyrics will be, um, we will have sense for you because you will understand all of them, okay? Dinora, thank you very much, okay, for participating. Um, let's listen to Jose René. And thank you, nice to meet you. Jose, yes, Jose René is missing. Hi, my name is Jose Aguirre. I am 29 years old. I am an architect. I like to play the piano whenever possible and I hope they resume English. Okay, perfect. Do you like to be called René or Jose? Jose. Perfect, Jose. Okay, Thanks. Jose. Dinora, um, Jorge, Emmanuel, right? And Luis. All right, perfect. Perfect. So, uh, thank you very much for introducing yourself. I really appreciate it, all right? So, guys, uh, we will go ahead and go with the uh, attendance, all right? Because this time, let me go through the attendance. Please do me a favor and keep your camera on and say present whenever I mean, I say your name, okay? Angela Estefania Marroquín Martinez. Present teacher. Thank you, Estefania. Okay, Cristian Josué López Pérez. Cristian is not here. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Oriana del Cid. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica Al Carmen Vázquez Vázquez. Ok. Uh, Jorge Alberto Navarro López. Present. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Present. Julio César Merino González. Present teacher, it's good to, to be with again, you again. Thank you, Julia Cesar. Thank you a lot. It's a pleasure to have you here as well, okay? Okay, thank you. Thank you. Julia Cesar Ramirez Arevalo. Present teacher, good evening. Good evening, Julio. How are you? Fine? Fine, thank you. Perfect. Kenny Lisette Coyer de Barrientos. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Present. Luis Ernesto Gómez García. Luis. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amil Carmencía Gutiérrez. Present teacher. María Dinora Llanes Hernández. Present teacher. Thank you. Marielos Janet Corten Corazo. Present teacher. Marina ba Vanessa Vázquez Romero. Uh, Sabrina Lizette García Orellana. Present teacher. Osvin Alexis Hernández Flores. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. A José René Aguirre Chavarría. Present. Thank you, José. Nelson Vladimir Flores Martínez. Nelson Vladimir Flores Martínez. Oh, 
Okay, perfect. Thank you very much, guys. Uh, let me just verify something. Okay, great. Okay, thank you very much, guys, for that. Let me share the screen so we can start with the class that we have for today, okay? So let me get a second and I will share the screen. Okay, guys, do you see the screen? Yes, I can see. Perfect, thank you. Let me um, share the full screen. So today, guys, uh, the topic that we have for today is how to use comparative adjectives. And this is intermediate one, the class number one, okay? So uh, right now we have a speaking practice. All right, we have a speaking practice and we will practice uh, getting to know you with your classmates, okay? With your classmates and teacher. So let me stop sharing because we will have this getting to know you. I want to hear everyone participating in this practice, guys, everyone. The, eight, the 17 that we, are, that we are right now, the 17 I want to hear, guys, all right? So let me get a second, let me share the screen and we will have this getting to know you. One moment, okay? Before to start with the class, all right? Before to start with the class. So, one moment, and I will share the screen again. Okay. Um, let me share sound, and let me know if you can scream, guys. Do you see the scream? Now yes. we get yes 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 Whoa. guys I don't know if it is like slow or it's not let me see mm. okay si lo ven un poco raro como que se está trabando un poco me dejan saber please I believe no no anymore right it was just the introduction okay so guys, we have some questions right here for you, okay? I will choose one of you. I, was, uh, I will pick up one of you so you can answer or you can comment one of the questions I have in these 30 questions here, okay? So I want to see if there is a volunteer. Is there a volunteer who wants to participate? I am, yeah. I Yo <laughs> okay, Julia. Julia. Thank you. Thank you very much. Okay, let's go with Julia. All right. Julia, this question is for you. Okay. Uh, choose a number. Choose a number. Number nine. Number nine. Yes. Perfect. What? Oh, no, sorry. Let me get a second because I click by mistake. Deme un segundo. They click by mistake. Um, let's see. Let me start sharing and let me do it again. Es que fíjense que no sé, pero los escucho como, como que su, su, su voz está un poco como, como, corro, como robotizada. No sé si ustedes me escuchan así. No, no sé si Ok, igual... Si hay algún problema con que no me pueden escuchar o ver o algo pasa, me dejan saber, ¿ok? Ok, so, Julio, ok, you got the number nine. One moment. All right. Number nine, ok, number nine. So, Julio, what name do you like to be called in class? <laughs> What name do you like to be called in class? Uh, I like it, uh, call it, call it me in Julio Cesar. Julio Cesar together. Yes. 
Julio Cesar. All right, perfect. Cesar, right? <laughs> Julio Cesar. Okay, Julio, Julio Cesar. Julio Cesar, yes. Julio Cesar. <laughs> but Julio Cesar, right? Yes, I, I okay. am back. <laughs> All right, Julio Cesar, very good. All right, choose another person, Julio Cesar. Um, Annette? Other, another, another person. Another, another person. person, Daniel. Daniel, Daniel. Ezequiel or Daniel Arquimedes? Fiorentino, Arquimedes. Fiorentino. Daniel Arquimedes, okay, Arqui Daniel yes. Arquimedes. Yes, yes. Okay, could you please choose one of them, Daniel? One number, sorry. What number? One number. Number number one. Number one. Hmm. Yes. Okay, number one. Okay, number one, Daniel. What is the what is the <laughs> first thing that you do when you wake up in the morning? Let me see. <laughs> <laughs> first thing I open my eyes. <laughs> Okay, and secondly, <laughs> after opening your after eyes. That, first one, I stop the, the, uh, my alarms. Oh, I wake yes. Up. Yes. <laughs> it's, it's very difficult for me because I don't like to uh, wake up early, but it's necessary oh. for me every day. After that, I take a shower. After that, I dress. I sell my clothes that I wear in this day. When I drive to my office, I I, I call crying. <laughs> <laughs> okay. No, I happy. You I'm are happy. not. <laughs> it is because you are not a morning person like me, Daniel. Right? Not a yes. morning person, <laughs> right? <laughs> you understand me. But we are that. morning person at the end. Morning people at the end, right? Yeah. We do our best our best <laughs> okay yes. thank you thank you okay, all right welcome. choose another person daniel please let me see mm. the next one is daniel is secure aha uh -huh. secure let's go for yeah. it is choose one that has a prize okay it's a correlative oh, of the list <laughs> yes okay I, uh, uh, my number my favorite number for 14. Really? Great. 14. Oh my God. I don't know why this is happening. Sorry. 14. Which do you prefer? Pizza or burgers? My favorite food is pizza. <laughs> All right. Pizza. What flavor? Uh, with pineapple. Uh, yes. Really? Okay. I mean, there are a lot of names, right? Uh, in which they use pineapple, but it's good. The the one that with pineapple is good. With meat and onions. Oh, okay. Caramel. Who onions. doesn't who doesn't like the pineapple in, in the pizza, guys? Who? Doesn't. Or... Doesn't exactly doesn't because uh, there are many people uh, who don't like pineapple and pizza. Who is the like who is the real rarely person? Uh, oh. <laughs> no, it's all up to us. I mean, it depends on the person, right? Who doesn't like pineapple and pizza? Everyone like everyone likes pineapple and pizza. Yes. Pineapple and pizza together. Yes. Yes. Sometimes yes. Oh wow! No. Great. Yes. No. My favorite oh, favorite is is cheese. cheese. Ah, okay. Yes. But you like pineapple with pizza? No. Do you like? No, no like at all. Hmm? Julio like Cesar. That. Julio Cesar is the rebel one. <laughs> 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 thank you, Julio Cesar. All right. Thank you, Ezekiel. Choose another person, Ezekiel. Mm. It's here, Sabrina, right? Sab yes, absolutely. Sabrina is here. <laughs> Hello, Sabrina. Sabrina. Hello, Sabrina. One? We're calling you, Sabrina. Jaime, call Sabrina, please. <laughs> Hello, how are you? Hey, I hey, hey Sabrina, I wake up. Sabrina, no, no, wake up. I'm... Okay. 
ahorita no puede encender la cámara. En un momentito la enciendo. No worries, it's fine, Sabrina. Que se me Yo sé que ya me oh la señora Taza que dice su nombre. Sí, Mr. Jaime, ya la vi. No se preocupe. Ay, no. Eh, ellos son best friends. That's why, guys. Ok, Sabrina, choose one number. This is uh, Monday's raffle. Uh, I can see the screen. I can't. You can't see the screen? No. Oh my God, why? But everyone sees the screen, right? Do you uh, see the screen, guys? Just, I, I will say a number, two? Yes, just a number, all right, number two. Who is your favorite teacher, Sabrina, and why? <laughs> You teacher. <laughs> no, Sabrina, say the truth. <laughs> I, won't, I won't say anything, okay? <laughs> okay. How is the question? What is the question? Mm, she's regretting. She's regretting now. Who is your favorite teacher and why? My favorite teacher? Yes. And you teacher? <laughs> Thank you, Sabrina. <laughs> I don't know if it's not true. I believe yes, right? But thank you very much. I really appreciate it. I will cry. Why, Sabrina? <laughs> because you have you are patiently with us. Okay. <laughs> thank you, Sabrina. I really appreciate it. Okay, choose another person, Sabrina. Mr. Jaime, ya pasó. No. Mamá, Mr. Jaime. Quiet today. He's quiet. I don't know why. Mr. Avelar, why you are so quiet? You're speechless because you're it's, in it's intermediate, Monday, right? It's Monday. Yes. Oh, and it, you say it's raining, right? Yes. It's raining there. It's raining. Mm. Okay. <laughs> okay, Jaime, could you please choose one number? One number. Uh, Fifteen. Fifteen? Yes. Great. Let's go with fifteen. What is your favorite song? Oh, my favorite song. I have <laughs> many. <laughs> many favorite songs. Uh, the favorite one. The favorite one. Like, um, the Child of Mine. Yeah. Oh, yes. <laughs> there is one. <laughs> Guns uh, and Roses, right? Guns and Roses. Yes, yes hi, man. Uh, right now, I no, right now, no. I I listen uh, start to heaven. Uh, oh, okay. Zeppelin. Starts to heaven. Yes, that's a good one. Yes, very good. Thank you, Jaime. Thank you for sharing. Could you please okay. choose another person? Okay. Uh, Yeah. Marco Hamilcar. Ah, because he's smiling, right? Okay, yes. Marco Hamilcar, choose another person. I mean, <laughs> choose a number. <laughs> Sorry. Come uh, on, teacher, I wanted to participate. <laughs> the 25. All right, perfect, 25. If you could go by a different name, what would it be? Uh-huh. <laughs> If you could go with a different name, if you would have a different na name, sorry, what would it be? Um, yeah. You're happy with your name, right? <laughs> <laughs> No, I imagine if I if I am asked, what would it be the name? I will think a lot. <laughs> I don't know. Uh -huh, Milka, what do you think? A different name? Uh, 
Uh, I don't know, teacher. That's all right. Okay, that will be a homework. <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> Think it's about it homework. and let us know. Let us know at the end, okay? Let us know. Think about it. Think about it. Okay, Amilcar? Okay. All right. Amilcar, choose another person, please, so we can... And thank you. Think about the name. Different uh, name. Vamos a ver. Oh. Voy a tener la tarea, teacher. All right. Uh, Jorge Alberto. Yes. Jorge. Go for it, Jorge. Jorge wanted to participate. <laughs> All right. <laughs> Let's choose another, uh, another number. A, a number, number, Jorge. Mm -hmm. I'll choose the number seven. All right, number seven. What is your weakness, Jorge? What is your weakness? A difficult. <laughs> One of the interviews, right? <laughs> what is your weakness? Yeah, I feel uh -huh. like uh, in a call center interview right now. <laughs> uh <-huh. laughs> what is your strength? And what is your weakness? Mm -hmm. oh. Like a call center interview. <laughs> yeah, I got it. <laughs> my, my weakness. I will say, mm, mm, I'll say food. That's one of my weakness. <laughs> I'm, Which one? Excuse I really me. Eat a lot. Food. I'm very weak. Oh. Food. <laughs> yes. That was. That is one of my weakness as well. Give me five, Jorge. <laughs> All right, perfect. Thank you. Thank you, Jorge. Thank you very much. All right, Jorge. Could you please choose another person? Yeah, uh, let's go with Maria Dinora. Yes, let's go with Dinora. Okay, Dinora, choose an, a number, please. Number eight. Number eight. Okay, let's go with number eight. What is your favorite? Mm, now that we're talking about food, right? About weakness. <laughs> what What is your favorite food? Oh, I'm sorry. I'm not able to hear you, Dinora. Um, oh, now I can hear you. Sorry. Yeah. Lasagna. Yes. Oh, yes. That is a good one. Delicious, right? Thank you, Dinora. Thank you. I really appreciate it. Could you please choose another person? Emmanuel, I'm sorry that I'm teasing you again. Could you please uh, put the full name? Put your full name on your on the Zoom, please. Sorry, Emmanuel. It's okay, coach. Sorry. So Emmanuel, right? Emmanuel is the next one. Ah, okay. <laughs> Emmanuel, you're the next one. <laughs> Okay, Manuel, choose yes, a number. Okay, uh, um, 18. 18, okay. If allowed to go somewhere, where would you want to go? If you're allowed to go somewhere, where would you like to, where would you like to go? Well, uh, yeah. I would like to go to, I don't know, let me see. Homework. <laughs> no, 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 no. <laughs> right? Uh, to the beach, Miami, I don't know, maybe. Yes, oh, to Miami. Costa Rica. Costa Rica is a good country. Oh, so. yes. Yes, yes. Uh, I traveled to Costa Rica on uh, 2019. Uh, and it's a good country. Uh, all the people are so kind. Yeah, it's so kind. Yeah, it's, it's so clear. Every every strip so so clean. And also, it's cold, and I really like the cold weather. 
they are very organized, right, Emmanuel? Yes. Now, whenever you go to the bus stop, it's so different. Or whenever you go to the supermarket, so different. <laughs> yes, and it's no very Yes, I share your ideas. Thank you very much, Emmanuel. Uh, could you please choose another person? It's okay. Um, Luis Alberto. All right, Luis Alberto. I don't know if Luis Alberto. Uh, yes, Luis Alberto. Yes, you're here. Let's go for it, Luis. One number. Okay. Hello. Uh, oh, my my age, seventeen. Wow. Are you allowed to be here? <laughs> Okay, yeah. Luis. <laughs> Thank you. <laughs> All right. What is the saddest thing that happened in your life? The saddest thing. The saddest. Um. Um. When I was in the inside in a bus, and the guys uh, get in and take uh, things from. Uh, from our um, bags and other things, uh, cell phones and another, yeah, it was very bad. Yes, thank you. And that is so sad, mostly whenever they are still in your phone, right? Because the information you have on your phone, oh my God, whenever you lost or you got your phone is- Yeah, that's crazy, stolen. really. <laughs> yes. Yeah. That's one of the saddest things. I, I, I'm sharing your idea, yes. I have lost my phone a lot of times. And yes, there was one person who stole my phone. It was it was it was horrible. It was horrible. But okay, yeah. thank you, Luis. Thank you. Thing. It's one of the saddest okay. things, yes. Whenever you lost or you you got your phone stolen. Mm -hmm. Thank you, Luis. Okay, could you please choose the last person, Luis? Um, okay. Let's go with the last um, one. Let's see yeah. who wants to go. Um, Angela Estefania. Angela Estefania, thank you, Luis. Uh -huh. Angela Estefania, are you there? Yes, teacher. Perfect, could you please choose one number? Uh, five. Number five. All right. Number five says, says, how do you feel about this online distance learning? Oh, wow. <laughs> how do you feel? Tell us. I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> how come, <laughs> Stefania? <laughs> I don't know any comment about how do you feel? Do you feel better because you're at home? But do you feel sad because you are not with your classmate and you would like to share more with them face to face? Um, I don't know, something that comes to your mind about online distance learning. What? How do you feel? Could you imagine if tomorrow I tell you guys, guys, Beginning from tomorrow, we will start the class um, in the building, all right? We're not going to be having online classes anymore, okay? Tomorrow, we will start at 8 p.m., from 8 p.m. to 10 p.m., okay? Let's go to the uh, Inglés Corporativo building, all right? Face-to-face -face learning. How would you feel? ¿Cómo se sintieran, guys? Creo que algunos no pudiéramos, ¿verdad? Por la distancia. Pero, ajá, Estefania, what do you, what do you think? Oh, how do you feel? Sorry, how do you feel? She's a speechless. <laughs> Estefania, are you there? No sé cómo responder, teacher. I don't know. Would you like to choose another one? <laughs> Would you like yes. to choose another one? Okay. Yes. Uh, any other number? Another number? Estefani. 
29. <laughs> 29. Okay, perfect. What do you want to be when you grow up? You are you already did it, right? But okay. Is there any profession or is there any course? Any is there anything else you would like to continue studying? Maybe. Stefania. <laughs> homework. <laughs> yes, va a decir. Yes, teacher, homework. <laughs> Ajá, me envían esas homeworks ahora, guys, antes de la medianoche. <laughs> Amilka, you too, okay? De verdad, y ahí van a poner teacher, when I grow up, I want to be a doctor. O me dice Amelka, teacher, I would I like to... I finish my, homework. my homework, teacher. Okay, okay, let's, <laughs> let's hear the homework. Okay, listen to the homework. How do you like to be called? <laughs> I remember yours. Uh, my homework is, uh, if, I, if I could cho choose any other name, it would be Isaac Newton. Wow. <laughs> Thank you for your homework. Wow, you're so responsible, Amilcar. <laughs> okay, Stefania, the homework, okay? At the end of the class, Stefania. <laughs> All right. <laughs> Thank you very much, guys, for sharing your ideas, okay? I really appreciate it. I don't know why we were 19 and now we are 16. I'm afraid now, guys. Why? <laughs> why this is happening? Okay, so guys, we will start right away okay with the class thank you for participating in this getting to know you activity all right we hope that we can continue doing more activities like that so we can know more about yourself guys but okay we have a pair word right now and before going to this pair word by the way uh i'll go and share the manual First of all, I will share the link for the WhatsApp group, okay? Le voy a mandar el link del WhatsApp por si algunos no están en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, sorry. Váyanse al chat de esta conferencia y ahí le voy a mandar el link del WhatsApp, de WhatsApp, eh, del grupo WhatsApp, sorry, en caso que no lo tengan, please. No sé si todos están ya en el grupo de WhatsApp. Si no, ahí les mandé el, el, el link. Le dan clic en el link que les mandé acá en el chat y de una vez le va, lo va a redireccionar al grupo que tenemos en WhatsApp. ¿Ok? Ok, so ahora creo que sí ya puedo compartir el manual con ustedes. Déjenme, entro a WhatsApp desde mi computadora y voy a compartir el manual para los que no los tengan, guys, porque vamos a trabajar ahorita en el manual exactamente on the page number nine. For the ones who has the manual, do me a favor and go to the page number nine, please. Number nine and we will start working there. Page number nine in the manual. You're welcome, Dinara. Um, sorry, my WhatsApp is not opening in in my computer, but let me see. Mm. If you want to share, I can share the, the file. Thank you very much. And I'm sorry for the for the for the long delay. But I'm I cannot attach my phone with my computer right now. I don't know what's going on, but that will be awesome. Okay, thank you.
justamente en este momento, guys, que no me está dejando. Let me see. Ya lo tenía acá, pero ahora me está diciendo que lo vincule de nuevo. So I don't know. But that would be awesome. Thank you. Sorry, my camera got turned off. Yeah. No problem. Okay. I'm trying right now. Bye. Thank you, Luis. Thank you. I appreciate it. Yes, you can send it um, on the group. That will be awesome. Okay, Luis nos va a compartir el, el manual. I thank you very much, Luis. Oh, okay. Y, y, y let me do it. Ya, ya ingresé. Luis, ¿pudo ingresar usted también? Yes, I have the manual right now. Great, thank you. Will you, will you share the manual or should I do it? I have I have access right now. All right. Um I already shared it. It is because it, it gives me access. Thank you very much, Luis. I really appreciate that. Okay. Um it's loading, I believe it's loading. Sorry for the long delay, but yes. Did you get it, guys? Did you get it? Yes, teacher. Yes. Okay, great. I yes. Thank you. Okay, guys, do me a favor and open the manual. Okay, open the manual and open the manual in the page number nine. Okay, page number nine. Page number nine. All right, let me share this cream to you. And as I mentioned, guys, we will go and practice uh, speaking and writing practice. We will work in pair in page number nine because we will practice a conversation and we will answer some questions based on vocabulary, based on new vocabulary. So let me share the manual. Do you see the manual, guys? Yes, teacher. Perfect. All right, so here we have the manual. Um, one second. Okay, so guys, um, I would like to ask you before to start, what is your favorite restaurant, guys? Do you happen to have a favorite restaurant? By any chance, do you have a restaurant, a favorite restaurant? What is the name of the restaurant? Emmanuel, do you have a, a favorite restaurant? Mabel? I'm yeah? sorry. I'm sorry, teacher. Oh, uh, don't worry. Mm -hmm. I don't have any, any favorite have any? restaurant. Uh -huh. <clears throat> but right. I like... Um, a restaurant uh, where um, sell oh, a stick, for example. Oh, sorry, what was that again? The last part? A stick. A oh, stick, all right, perfect. <laughs> and what makes this special? What makes this restaurant special? Because of the meat. The yes, day. Oh. I love I love um, how do you say carne de cerdo, <laughs> but pork meat, pork meat, yeah. pork meat. Yes, really? I pork love meat. it. All right, great, perfect. All right, and what is the more what is more popular in your city, guys? What is more popular, takeout or delivery service? 
takeout or delivers her takeout is whenever you go to this restaurant and you take out the food. And delivery is whenever you have the food delivered home. What is more popular? Popular, sorry, in your city. Delivery, take out I think. delivery? Delivery, I think. Because Thank it's you. much more comfortable uh, to be on in the house and take your food. Yes, it's, very it's easy. more comfortable. It's more comfortable. Yes, I'm in agreement with you. It's more comfortable. All right, perfect. Thank you very much for sharing that with us. All right, so guys, Luigi has a pizza restaurant, but he wants to have more customers. Okay. We will read the conversation that we have and complete the statements below. This is a conversation between Luigi and Carla. All right, Luigi and Carla. For this conversation, we want to hear um, Jose, okay, Jose and Jorge. Jose and Jorge will help us to read this conversation, okay? Sure. Um, so, Jose, could you please start with Luigi, Luigi, and then Jorge, you, you continue, okay? Let's do it, guys. I am Luigi. You're Luigi, yes. Okay. Thank you, Jose. Maybe we need to add more pepperoni to this pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi. I think a restaurant is so it is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. Um, no, no, the secret is the sauces. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't have, and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Very good. The round of applause for you guys. Very good pronunciation and intonation. I really like it. Good job. All right. Let's just repeat after me. Customers. 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 Very good. Customers. Uh, take Customers. out orders. Take out orders. Take, take, take out orders. orders. Take out orders. Very good. Very take good. Um, do you have any other question about pronunciation, guys? Questions about pronunciation? No question? Yeah, uh, sauce, that's kind of difficult for me. Oh, it's fine. You did it fine, Jorge. Sauce. Yeah. Okay. Sauce. So, okay. Oh, that's a good one. Thank you for thank you for mentioning. Guys, could you please repeat this one? It's difficult, actually. Whenever you have together the A and the U, the sound A-U, you make it an O, okay? The A and U, you make it an O. So it's going to be like sauce, all right? Sauce. Repeat after me, guys. Sauce. 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 Very good. Sauce. 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 Here, here you have it. Yes, it's, it is like a no sauce, all right? Sauce. 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 And actually, you don't pronounce the E. It is a silence letter, okay? So it is like a sauce, all right? Sauce with an S. Sauce. 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 All right. Uh, let's see. Uh -huh. Let's repeat more words. Um, pizza. 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 Customers. 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 Cheese. Cheese. Better. 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 Thing. Thing. Better. Restaurant. Restaurant. 
Restaurant. Do you remember the rule? Restaurant. Restaurant. All right. We have another. There you go. We have another AU here. So we make it restaurant. Okay. Oh, we make it O. Let's repeat this after me. Is too small. Lean the sound. Unamos los sonidos, guys. Is too small. Is too small. It's too small. Very good. Uh, let's see. Decorations. Decoration. 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 Let's repeat it again. Remember, this is the schwa, okay? Schwa here. Cuando yo digo schwa, la mayor fuerza de voz no está en la chance. Por ende, nosotros no abrimos mucho la boca cuando utilizamos, cuando pronunciamos, perdón, esta palabra. Decoration. Decoration. Shun, do this right, do shun, right? Repeat after me. Decorations. Decorations. Shuns. Then. Shuns. I have con a closed mouth, okay? Closed mouth, con la boca un poco cerrada. Shuns. Este es Julio Cesar, right? Sí, como que estuvieran hablando. Decorations. Y Julio la teacher, I'm hearing you. Uh, I'm just kidding, okay, Julio César. <laughs> okay, uh, next. Um, no problem, teacher, no problem. I know. Tables, tables. Tables, tables. Tables. Um, reservations. Reservations. Let's repeat again. Reservations. 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 Sons. Así entra los dientes, ¿verdad? Sons. Yo no tengo la boca cerrada, miren. Sons. Porque ustedes la abren, ya dicen de reservation. Decoration, okay? <laughs> no, right? Reservation, decoration, okay? Um, let's see another one. Genius, genius, right? Genius. Genius. Specially, specially. Specially. It's not as especially, no, right? Because it doesn't start with E here. You don't have an E. It's specially. Very good. All right. So, guys, this is what we'll do. We will practice because of the time we will do it like that. Uh, ladies, you're Carla. And gentlemen, you're Luigi, okay? Solo las chicas, Carla, y Luigi, los chicos, all right? Repeat after me. I just want to hear guys, all right? Boys for Luigi, okay? And girls for Carla, all right? So, boys, be ready, okay? Be ready. Repeat after me, boys. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. All right. Bad cheese is better than pepperoni. Bad cheese is better than pepperoni. Girls, girls, let's win this, okay? Girls, chicas, please, ready. Luigi, I think our restaurant is too small. Luigi, I think our restaurant is too small. Come on, girls, solamente Mabel is speaking. Do we have more, more gentlemen in this course? Maria Dinora, Angel Estefania, Sabrina, what's going on with you? Jessica, 
Come on, girls. I know we are a few, but we can do it. Sorry, teacher, it's raining. I can't hear anything. Stay asleep. <laughs> okay. Ayúdame un poquito ahí, este, Sabrina. Emanuel, I'm sorry que lo interrumpa de nuevo. ¿Me puede ayudar con todo su nombre completo, please? Thank you. Ok, let's, let's continue. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. The restaurant, the restaurant next, door next door is bigger, is than, bigger than our pizzeria. Than our pizzeria. There you go, Dinora. Thank you. They have more beautiful decorations than this place. They have more they beautiful, have more decorations, beautiful than decorations than this place. place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. Very good, girls. Good job. Okay, boys. No, no. The secret is the sauce. No, no. 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 The secret no. is the sauce. The sauce, right? <laughs> All right, no. girls. It's not the cheese or the sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers, and we don't receive and we don't receive takeout orders. So let's start with that. It's not good very good okay yes carla you are genius then we will add more cheese and more sauce that will be the new specialty of the house. Yes, Carla. Yes, Carla. You are the new and more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Very good, guys. A round of applause for you, okay? Good job, all of you, okay, ladies and gentlemen. Very good. All right, so guys, I will ask you, discuss the answer to the question below. Um, but before, I would like to, I would like to uh, ask you some, a question, just one question, sorry. Um, what do you notice about the restaurant, guys? What, I mean, what do you notice about the conversation what do you notice what can you tell me about the conversation what are they doing what are they doing guys besides i mean besides the speaking right but what are they doing regarding restaurant topics they have a discuss they want to get more customer they want to get more customer they have a discuss okay very good jaime very good emmanuel uh, so what is the discussion about? About having more rent, more customers, right? What else? What else? Osbin? What are they saying about the restaurants? They are planning they, to have they are more speaking more. about the, the what is the better pizza cheese or pepperoni? Okay, they are talking about cheese and pepperoni. Okay, what is better, right? So they are, what are they doing? Like putting one thing here and the other thing, and then what are they doing? Mm -hmm. They are comparative. What is the better restaurant? Very good. There you go, Daniel. Yes, they are comparing they are comparing many things between no uh, i mean the restaurants about flavor about, about decorations the about everything the environment. Right? environment they are comparing right perfect and that yeah. is why i guys i bring this conversation all right because 
this is the topic that we will continue discussing about comparative objectives. Okay, and the comparative objectives is this, basically to compare one thing with another thing. Okay, that's comparative objectives. And the bold letters, the bold letters, the bold words, sorry, the bold words here, better than, bigger than, sorry, uh, more beautiful decoration than, we are comparing here, for example, but cheese is better than pepperoni. We're comparing cheese and we're comparing cheese with pepperoni, okay? We are saying that cheese is better than pepperoni, okay? Aquí estamos comparando, comparing. Next, uh, the restaurant next door is bigger than our pizzeria. So the restaurant next door is bigger than the pizzeria that they have, right? Bigger. It is another way of comparing, okay? They have more beautiful decoration than this place. They are comparing the other restaurant and they are saying that the dec their decoration is more beautiful, okay? More beautiful than this place. So they are comparing, all right? And this is some example about comparing things. So um, this cause, let's go ahead and complete this. I know you already know, but could you please help me to complete, uh, complete sorry. Cheese is pepperoni. Who can help me to complete this? Alguien que me ayude a completarlo? Better than. All right. Better than is, pepperoni. Cheese is better than yeah. pepperoni, right? Cheese, cheese is better than pepperoni. Cheese is better than pepperoni. Very good. What about a number two? The restaurant next door is? Bigger than. Big, bigger, bigger than. right? Bigger? Bigger than. Yeah, bigger than our, our pizzeria. pizzeria. Very good. What about number three, guys? They have? They have more beautiful, beautiful decoration than or beautiful decoration. More beautiful decoration. Good job, Dinora. All right, decoration. Then, right? They yes, have sir. more beautiful decoration. Oh, it, it is already there. <clears throat> Sorry. Decorations done. Very good. There you go. Okay, so guys, here you have different ways of comparing. Teacher, I can see that the um, the the adjective is weird, like bigger, better, okay, and then more beautiful. That makes more sense. Este hace como más sentido decirle más bonito. Acuérdense que en Spanish is like that, right? Más bonito, okay, más grande, eh, mejor, etc. All right. So, tres maneras de de cómo Comparar, right? We will see it right now. How to compare this? I mean, how to how this work? How these adjectives work? Okay, ya vamos a ver eso ahorita. De hecho, les voy a compartir la pantalla y mañana vamos a seguir con este vocabulary. Pero al menos tener como una eh, idea, all right? Idea about the rules of the comparative adjectives, which is the topic that we have. Okay. So, guys, um, we use the comparative form of the adjectives to compare two people, two things, two animals, all right? So, we compare this. Siempre estamos comparando dos y dos, all right? Dos personas, dos animales, dos cosas, etc. For example, delivery service is better than takeout. All right, absolutely. Delivery service is better than takeout. We are comparing delivery service and takeout. Okay, here we have some rules, guys. Tenemos algunas reglas de cómo utilizarlo. Eh, estas son como las basic ones, pero les voy a compartir otras el día de mañana. Okay, más reglas acerca de esto. But let's, let's go ahead and, and review these rules, okay? Vamos a, a, a revisar esta regla. And tomorrow, I'll give it to you more rules. ¿Ok? Un poco de reglas, las reglas un poco más específicas. Pero it says, when the adjective has one or more syllable, make the comparative by adding ER. 
to the end of the adjective. Then use dan after the adjective. El dan, guys, es como decir que, ¿ok? Um, esta botella es más grande que la otra, ¿ok? Entonces ese que lo reemplazamos por el dan. Yo sé que this is not the first time that some of you see this topic, but let's go ahead and take it into, I mean, take advantage of this in order to continue practicing, okay? So when the adjective has one or two syllables, we add ER, okay? Ahí es donde nos sacamos el big y decimos bigger, better, okay? Better si es un irregular. Pero ya vamos a ver cómo les digo, el día de mañana les voy a traer súper, ahora se los traía como por el tiempo, mañana lo vamos a ver uno por uno. Las reglas son un poco más específicas. All right? So, for example, one or two syllables. syllables. Cuando el adjective tiene one or two syllables. Example. The Buffett restaurant on the corner is cheaper than the one on the main street, okay? So here we have an adjective which has one or two syllables because we have cheaper, okay? Actually, it's just one syllable, ship. One syllable only, ship, all right? Y como tiene una sílaba, ship, por eso es que solo vamos a agregarle la ER, Shipper. Y, y lo hacemos como shipper. Entonces, nosotros cuando decimos shipper, estamos diciendo más barato, right? No le ponemos more al principio. ¿Por qué? Porque el adjective solamente tiene one or two syllables. Cuando cumple con este requerimiento, solo le agregamos la I y la R. Right? Por eso no le ponemos more. More so, es cuando tiene más de dos sílabas. Exactly, cuando tiene más de dos sílabas que es la siguiente regla, le ponemos el more al principio, right? So, second example, the waiters at the French toss are faster than the waiters at the Bon Café, all right? The French, the waiters at the French toast, they are faster, faster, okay, than the waiters at the Bon Café. So here we have one syllable aptitude, fast. That's it, one syllable. Fast, that's why we add the ER, okay? Faster, and we make it faster. All right, questions about this, this rule, guys? Questions about the first rule? One or two syllables? No questions? No, me. No teacher, no question. All right, clear, very clear, okay. And when the adjective has more than two syllables, we use more. Ahí sí, miren, cuando es más de dos sílabas el, el, el adjective, ahí sí le ponemos more al principio. Before the adjective and then, than, after it. Siempre utilizamos el than, ¿verdad? No podemos decir more ship, ¿ok? More ship no, porque ship es un sílabo. Solo, o tampoco podemos decir more shipper, ¿ok? Porque estamos... Comparando doble, more, cheaper, solo sería cheaper. Entonces, si el adjective is long, more than two syllables, then I say more beautiful, more expensive, okay? For example, all restaurants are more, all restaurants are more beautiful than your restaurants. Next, specialty dishes are more expensive than the rest of the menu. Especially dishes are more expensive than the rest of the menu. Here we have long uh, adjective. It has more than two syllables. Beautiful, three syllables. Expensive, expensive, three syllables, okay? So since we have more than two syllables, that's why I put more at the beginning, okay? Questions about these guys? Question? Yeah, uh, clear, clear, guys, clear. Okay. Clear, right? Um, Luis? You are comparing when uh, uh, a thing is better than another, but what is the opposite way to uh, to say something is um is losing a uh, level uh, for another thing? 
Oh, so, okay. The opposite. Do you mean the opposite or better? Yeah, what's the opposite um, to this situation? Like, when you are comparing um, and mention uh, another thing is better than other. The opposite is worse. Yeah. Worse. What's the opposite? Is worse, Luis. <laughs> Okay, let me see. Let me give you an example. Okay. Let's see. I will put it here on the screen. Uh, let's compare two, two restaurants, okay? Let's compare two restaurants. No, I mean, it, it is going to be just an example, but okay, let's go ahead and, and compare two things. Um, <clears throat> give me two restaurants, just as an example, guys. Deme dos restaurantes solamente como ejemplo. Pizza restaurant in El Salvador. Have Little Caesar. Okay. Little Caesar. Okay. Is it is it like that good, Caesar? Or there's missing an either. Falta una ahí and Caesar? No, I don't I don't remember. No, not really. All right, it's fine. Okay, <laughs> little Caesar. I don't know. I just put little Caesar at the beginning, but I can say little Caesar is worse than pizza hat. Did you say? Did you say pizza hat? No. Or did I invent it? Did I invent it that? Yes? No? <laughs> no pizza, pizza, pizza Hut is, is more expensive with uh, Yes, that's true. Thank you for giving me that, that example. Thank you a lot. Okay, very good. So guys, uh, in that case, the in order for you to compare, like the opposite of better, right, is pretty much worse. So let's see. One second, Luis, did you get it? That's basically the 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 opposite. Yeah. Of yeah, opposite. No, no, thank you, teacher. You're welcome. Okay, what about guys? Let me see, there are missing two more minutes. And thank you very much for your examples. I really appreciate Tomorrow, guys, we will get more options, okay? More examples, more rules, like a specific rules. I will bring more specific rules for you, okay? Voy a traer reglas más, un poco más, perdón, específicas para ustedes, okay? Para que las tengamos ahí. So, Little Caesar is worse than Pizza Hut. Worse here, guys, este adjetivo es irregular. Por eso es que no aplica ni para el more ni para el ER. Porque es un, un, un adjetivo al igual que better, que son irregular adjectives. That's why it doesn't match in any of these rules. Okay? Because it's irregular. But thank you very much, Luis, for your examples. And also, thank you, um, all of you guys. Tomorrow, we will continue with more practice, as I mentioned, regarding comparative adjectives, okay? So, before we finish, we will go with the attendance list. Guys, let me stop sharing. And sorry that my camera was off. Cada vez que pasa eso, me dejan saber, guys, porque yo ni me doy cuenta que mi cámara se apaga de repente. Pero bueno, um, my apologies, Guys, my apologies, guys. Do me a favor. Una vez que los mencione, ustedes se pueden desloguear. Voy a, a decir su nombre como último eh, attendance list. Me dicen presente y espero que tengan una excelente noche. De verdad, ha sido un placer estar con ustedes el día de ahora. Sigamos manteniéndonos en las clases, guys. No perdiendo la clase, ningún minuto. Y si tienen alguna otra pregunta, please déjenmela saber. Eh, 
Y en WhatsApp me pueden escribir con muchísimo gusto y verdad ha sido un placer haber estado con ustedes esta noche y para los que los conozco el día de ahora, espero que podamos tener el mejor, mejor aprendizaje de todos y que al final de este curso pues ustedes puedan cumplir sus metas con respecto al idioma, ¿ok? So guys, voy a pasar rapidito la lista, nos vemos mañana, see you tomorrow on time. We will continue having a review about comparative adjectives tomorrow, ¿ok? Have an amazing night. Don't look out. No se desconecten hasta que pase lista. Dicen presente y ya se pueden desconectar, ¿ok? El día de ahora, Ángela Estefanía se queda conmigo en el one-on-one -on -one session. Please, Estefanía. Ok, Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Cristian Josué López Pérez. Um, ok, let's see, let me continue. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Daniel Arquímedes Florentino García. Present teacher. Have a nice night. Good night, take care. Bye. Da Estela Mabel Oriana del Cid. Present teacher, good night. Bye, bye. take care, Mabel. Bye. Jaime Antonio Velar Cortés. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher, sorry. Bye, bye, bye. take bye. care, Jaime. Bye. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Bye bye, Jessica Taker. Jorge Alberto Navarro López. Present teacher, have a good night. Bye, Jorge, have, a, have a good night. See you tomorrow. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Present teacher, bye bye, good night. Bye bye, take care, Manuel. Julio César Merino González. Present teacher. Bye, good Julio night. César, take care. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher, bye bye. Bye, Julio, take care. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Luis Alberto García Gertrudis. Galicia, teacher. Galicia. Present. Galicia, sorry, my bad. Sí, for yo. Thank you. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Thank you very much. Uh, Luis Ernesto Gómez García. And bye bye, Luis, take care. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Bye nice bye. Nice Take care, Marcos Amilcar. Have a good night. Have a good night as well. María Dinora Llanes de Hernández. Present teacher. Good bye, night. Dinora. Good night. Bye bye. Marielo Janet Cornejo Arazo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Osvin Alexis Hernández Flores. Present teacher. Bye, Osvin. Take care. Yes. Sabrina Lizeth García Orellana. Present teacher. Good night. Good night. Marcos Antonio Melgar Pérez. José René Aguirre Chavarría. Present teacher, good Hi, night. Jose, good night. Nelson yeah. Vladimir Flores Martinez. Nelson, are you here? Okay. Thank you guys. Have a wonderful night. Bye bye. Estefania, can you stay with me, please? Yes. Hi, thank you, Estefania. How are you today? Bye. Fine, perfect. Thank you very much, Stephanie, and thank you for staying on the uh, on the on the class. Okay. So, Stephanie, today we will talk about uh, what are your learning opportunities in case you have them. All right. Any skill that you would like to practice more? Any tip, any advice that I can give it to you? Please let me know so that I can help you or any doubt or any question you may have regarding the classes or the topics that you have? 
hasta ahorita escuché todo. Todo bien con los temas. Todo bien, muy bien. ¿Y qué le parece el, el tema del día de ahora, Stefania? How do you feel? Eh, interesante. Interesting, right? Interesting. Tomorrow we will have more details, more examples, more about this topic because today we have just an introduction. But tomorrow we will continue with this, okay? Don't worry in case I, I know you might be having more questions because we just have a little inner, uh, like a little introduction, but tomorrow we will continue with this. But um, I don't know if you, I don't know, have any questions so far about this or about any other topics. How do you feel being in an intermediate level right now? I feel, I feel very good. Yes, good. Yes. All right, Stefania. But I want to listen to you more participating in the classes, Stefania. Like having this uh, speaking practice over there, all right, uh, to practice more, participating more in the classes. I want to listen to you more in the classes, Stefania, so we can continue learning, okay? Yes. Okay, and I, uh, Stefania, um i would like to know if there is if there is another question uh, any doubts about the course anything that i can help you with todo bien sí sí la verdad es que nosotros tenemos tal vez un poco de desventaja con usted, Estefanía, porque hacemos el one on one al principio, ¿verdad? Sí, eh, siempre me toca a mí. Sí, pero Estefanía, eh, si en algún momento al final del curso usted llegara a tener como alguna duda de algún tema, eh, yo le pido de verdad que me perdón, le pido de verdad que me deje saber mediante WhatsApp, escríbame Dígame si hay algún, algún, um, alguna pregunta, alguna duda que le quedó del, de algún tema. Sí, para volverlo a abordar, ¿verdad? Pero el otro curso, no sé, perdón, si hubo alguna duda de algún tema que pasó, Estefanía, del curso anterior. No, teacher, esto. Eh... Creo que me quedó todo claro. Todo bien, ¿segura? Sí, todo sí, sí, sí. Bueno, entonces solamente espero, Estefanía, sí, eh, que me moleste en algún momento, ¿ok? Que me diga, teacher, mire, este tema, ¿verdad? No lo entiendo. O alguna actividad que se está haciendo. Estamos a la orden. Y pues muchísimas gracias, Estefanía, por quedarse este tiempo. Y este... Si ya no hay otra pregunta o algo más que le pueda ayudar, pues le deseo que tenga una excelente noche. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, teacher. Bueno, Estefanía, muchas Cualquier gracias. Cualquier duda yo le escribo y le pregunto. Promise, promise me you will, you will, tease, the, you will tease me on the WhatsApp, ¿ok? Ok, teacher. All right. So, thank you very much, Estefanía. I hope you have an amazing night and thank you very much for your time and for your effort, okay? okay See you tomorrow. Bye-bye, Stephanie. Good night. Good night.